na wasalimu wote katika jina la Yesu Kristo uh, mjamboni karibuni katika ibada yetu uh, ya Kiswahili kila Jumatano jioni tunamshukuru Mungu kwa kutupatia muda mwingine tuweze kusoma neno lake uh, kwa jina yangu ni Dominic mimi ni moja wapo wa wachungaji hapa katika kanisa la Trinity Baptist Donho. Natumai kwamba Mungu ataweza kutusaidia tuweze kusoma neno lake na kutusaidia kukua katika imani yetu na kukua katika kumjua Mungu aliye Na ningependa kutu Omba sisi wote tukaweza kuinua mioyo yetu na kuomba na kumsikiza Mungu aweze kutusaidia ili tuweze kuelewa tuombe. Mungu Baba tunakushukuru kwa kutupatia muda mwingine ili tuweze kusoma neno lako. Tunaomba uweze kutufunulia ukweli ulio ndani wa neno lako. Naomba uweze kutuonyesha ukweli wa Kristo kazi yake maisha yake na wokovu wake. Tusaidie tuweze kusikiza na tusikize kwa uaminifu na roho wako atusaidie ili tuelewe naomba uweze kunisaidia mimi na kuchukua muda kufunza neno lako kuwa am, yule ambaye ataifunza kwa njia ambayo ni ya urahisi na usahihi hivi kwamba wale walio nyumbani jioni hii ya leo wakinisikiza na wale walio hapa na sisi waweze kuelewa ukweli wa neno lako na kushukuru na tunaomba haya yote katika jina a Yesu Kristo mwokozi. Ni muda mwingine tena kwa sisi tuweze kusoma neno lake Mungu na tumekuwa tukichukua muda kuangalia funzo ama mahubiri mlimani ambapo Yesu anawafundisha wale waliokuwa wa katika mlima utano huo uliokuwa pale mlimani waliokuwa wakimsikiza Kristo na tunaona maneno yake kuhusu ukweli wa ufalme wa Mungu na basi jioni hii ya leo itatuomba tufungue Biblia zetu katika Mathayo mtakatifu sura ya tano. Mathayo mtakatifu sura ya tano. mstari wa arobaini na tatu hadi arobaini na nane. Nina soma. Mathayo mtakatifu sura ya tano mstari wa arobaini na tatu hadi arobaini na nane Mmesikia kwamba imeneno umpende jirani yako na umchukie adui yako Lakini mimi nawaambia wapendeni adui zenu waombeeni wanaowaudhi ili mpate kuwa wana wa baba yenu aliye binguni maana yeye huangazia jua lake waovu na wema huonyeshea mvua yake wenye haki na wasio na haki maana mkiwapenda wanaowapenda nyinyi nyinyi mtamwapata thawabu gani hata watoza ushuru je nao hawafanyi yayo hayo tena mkiwa 
mkiwa mkia ndugu zenu tu mnatenda tendo gani la zaidi ziada hata watu wa mataifa ye nao hawafanyi kama hayo basi ninyi mtakuwa wakamilifu kama baba yenu wa mbinguni alivyo kamili Tumekuwa tukichukua muda kuangalia mafundisho ya Yesu na vile tumeweza kuona ni kwamba Yesu katika funzo ya sura hii ya Mathayo tano anaonyesha ukweli wa ufalme wa Mungu Watu wengi walidhani kuwa wamo ndani ya ufalme wa Mungu hasa wayahudi walidhani kwa sababu hao wamezaliwa wa wakiwa wayahudi hao huwa wanaenda katika hekalu hao huwa wanasikiza mafundisho ya viongozi wa wayahudi hao wanasoma na wanaelewa na wanajua neno lake Mungu basi walidhani kuwa wamo ndani ya ufalme wa Mungu lakini Yesu anaonesha kuwa ufalme wa Mungu ni zaidi na hali ya kuzaliwa miahudi waweza kuwa umezaliwa miahudi na haumo ndani ya ufalme wa Mungu waweza kuwa unasoma biblia na amri zake Mungu na sheria zake Mungu lakini uko nje na mbali ya ufalme wake Mungu ndipo Yesu alipoanza kufundisha ukweli ama maadili ya ufalme wake Mungu alisema heri walio maskini wa roho maana ufalme wa mbinguni ni wao heri wenye huzuni heri wenye upole heri wenye njaa na kiu ya haki heri wenye rehema heri wenye moyo safi Heri wapatanishi. Heri wenye kuuviwa kwa ajili hawa ndio walio ndani ya ufalme. Basi Yesu anaonyesha kuwa ufalme wa Mungu ni ufalme wa kiroho. Ufalme wa Mungu ni ufalme ambao wale walio ndani ya ufalme huu wanatimiza amri na sheria zake Mungu wanaishi maisha yanayompendeza Mungu kwa sababu mioyo yao imebadilika kwa sababu mawazo yao yanamtukuza Mungu lakini tunajua ya kwamba mojawapo ya mambo yaliyowafanya Wayahudi ku Wayahudi wengine kutokuona na kutokuelewa ufalme wa Mungu ni kwamba hawakuelewa amri zake Mungu. Na basi Yesu anaonesha kuwa ni muhimu waelewe sheria ama amri zake Mungu ili waweze kujua kama wako ndani ya ufalme au wamo nje ya ufalme wa Mungu. Na hapa katika uh, fungu hili Yesu anaendelea kuonyesha ukweli wa ufalme wake Mungu. Na ataonyesha ufalme wake Mungu kwa njia tatu tunapoendelea kuangalia fafanuzi yake ya amri zake Mungu. Hapa tuna ufafanuzi wa ile sheria kuu ya msingi ya tabaka ya pili na amri hii ni mpende jirani yako kama unavyojipenda na basi tunapoangalia sheria hii tunayosema ni ya tabaka ya pili kwa sababu kuna sheria ya tabaka ya kwanza ambayo ni mpende Bwana Mungu wako alafu sheria ya tabaka ya pili ni mpende jirani yako 
tunapotazama yale Yesu anayofundisha ningependa tuangalie mambo matatu ambayo Yesu anazungumzia hapa basi la kwanza ningependa tuone kwamba Yesu ana onyesha mafundisho potovu ya sheria ya Mungu au mafundisho potovu ambayo um, viongozi wa Wayahudi waliokuwa wanafundisha wakati huu Yesu hapa tunaona kuwa anaimarisha ukweli kwa kufumbua na kushtumu tafsiri potovu ya Mafarisayo na viongozi wa Wayahudi. Hapo Yesu tunaona kwamba anasema um, mmesikia kwamba imenenwa umpende jirani yako na umchukie adui yako. Hii ilikuwa ni tafsiri potovu ambayo Wayahudi waliokuwa nayo. Ma viongozi wa Wayahudi walifundisha hiyo wakisema Mungu amekubali wewe wakati Mungu alisema mpende jirani yako alimaanisha kwamba wewe umpende jirani na basi wakaongeza ama wakazidisha amri yake ya Mungu akasema mpende jirani yako na umchukie adui yako Mmoja wapo ya dhambi kuu ni sisi kuongeza mambo katika amri zake Mungu Wakati tunapoongeza jambo lolote katika neno lake Mungu katika ukweli wake Mungu basi tuna kufuru tunatenda dhambi tunajiweka katika hali ya hatari kiroho basi viongozi wa Wayahudi wakati huu waliongezea jambo hilo kuwa ndio mpende jirani yako nini zaidi ya hayo ufanye nini tukie adui yako Ingawa Mungu aliwapa Wayahudi amri hii ya kumpenda jirani yako hawakuwa ama hawakuweza kuitimiza kwa sababu ya tafsiri mbaya Tunaona kuwa Mungu alisema haya katika mambo ya Walawi 19 mlango wa uh, samani sura ya 19 uh, mstari wa 18 usifanye kisasi wala kuwa na kinyongo juu ya wana wa wana wa watu wako mwenyewe bali umpende jirani yako kwa nafsi yako kama nafsi yako mimi ndimi bwana Mungu ndiye alienena maneno haya lakini viongozi wa Wayahudi walikuwa na tafsiri ambayo haiku haikuwa ya kweli ambayo ilidunisha uh, ukweli wa sheria hii ama amri hii Mafarisayo, Masadukayo na viongozi wa Wayahudi walitafsiri amri ya Mungu kwa ku, eh, amri hii ya Mungu kwa kusema kuwa jirani yako Hebu sikiza haya. Walisema kuwa jirani yako ni yule mtu wa nchi yako, taifa lako, dini yako. Alafu wakasema ni wale tu ambao walikuwa radhi kuwaona kama marafiki zao. Walichukulia kuwa Ra, jirani yako ni yule ambaye anayekuonyesha uzuri walionesha kuwa jirani yako ni yule ambaye mna, mnapenda kutembea na yeye ule mnayesalimiana na yeye ule mnayefanya biashara na yeye lakini hao wengine ni nini 
adui yako lakini la kusikitisha zaidi ni vile walivyobatilisha amri ya Mungu kwa kufunza na kuwaruhusu watu kuwachukia adui zao au wale waliowakosea au wale waliokuwa nje ya dini zao familia zao taifa lao tunajua moja wapo ya chuki ambayo hawa viongozi walioleta ni kwamba wakati huo uh, wa Yesu wakati Myahudi angekuwa anatembea labda sokoni alafu labda wapitane tu njia na Msamaria na labda Msamaria amguze tu aguze nguo lake aguze tu kanzu lake tu kidogo tu basi Myahudi huyo alikuwa anaenda nyumbani angetoa nguo ile angeenda ajioshe kisha achukue nguo ile alichome hii ndiyo iliyokuwa mojawapo ya mambo iliyotokea kwa sababu ya fundisho mbaya ya mafarisayo Myahudi yagetembea mahali labda kitabu chake ki, ambalo, ambalo alikuwa nakisoma labda mtu wa mataifa aliguze basi Myahudi angechukua kitabu hilo basi alitupe Hili lilikuwa jambo la kusikitisha sana Hebu sikia vile mmoja uh, mmoja mmoja wa wa uh, walimu wakuu wa Wayahudi alivyosema Mmoja wa waandishi wa Kiyahudi alisema haya katika kufafanua sheria hii ya Mungu Na maandishi haya yalikuwa maarufu sana alisema hivi Alisema kuwa mwanafunzi wa mtu mwenye hekima akimdharau na kumtukana mwalimu wake hadharani ni haramu kums, kumsamehe, kusamehewa kwa ajili ya utukufu wa mwalimu wake na mwalimu akimsamehe basi ataadhibiwa kwani uh, kwani kufanya hivyo ni kudharau sheria wali weka ile hali ya kuchukia wengine hivi kwamba hata mwalimu alipo, al, akikosewa kidogo tu na mwanafunzi wake basi lazima angemwadhibu na lazima angemtenga na chuki hii na ghadhabu hii na ukatili huu ulisaba, ulitokana na maana potofu ya neno jirani walipoelewa kuwa jirani ni rafiki yako na jirani ni familia yako au jirani ni wale wanao kutendea mazuri basi walipoteza maana ya neno la Mungu ama amri ya Mungu kwa sababu Mungu mara kwa mara aliwaonyesha wa wana wa Israeli kuwa wawatendee wazuri na wasiwatese wale ambao ni wapita njia Mungu aliwaeleza kuwa nyinyi kumbukeni kuwa nyinyi pia mlikuwa wapita njia Kumbukeni kuwa nyinyi mliteswa katika nchi ya Misri basi msiwatese wale ambao ni wapita njia msiwatese wale ambao ni wa watu wa nchi zingine ambao wamekuja kuishi na nyinyi lakini la wa Yahudi na walimu wao walichukua kuwa wale ambao pe unafaa wapende wale ambao unafaa uonyeshe mazuri wale ambao wanakuonyesha 
Kristo anashtumu haya. Na hebu tazama vile anashtumu. Anasema kuwa kuonyesha upotovu wa tafsiri hii. Anasema mkiwapenda wanaowapenda nyinyi mwapata thawabu gani? Hata watozo ushuru je nao hawafanyi hayo hayo? Na je watu wa mataifa nao si wanafanya hayo wakati nyinyi kama watu walio na sheria ya Mungu mnapopenda tu wale wanaowapenda basi hata watu wa mataifa wanafanya hivyo basi hata wale watu wa katili wanafanya hivyo basi wale watu ambao ni waovu wanafanya hayo kuna tofauti gani nao hamna tofauti Yesu alionesha kuwa wakati nyinyi mnapenda mnawapenda mna na mnawatendea mazuri wale ambao wanaotendea mazuri pekee basi mnajiweka katika uh, tabaka moja na watu wa mataifa na watoza ushuru na unafaa uelewe kuwa watoza ushuru wakati huo walikuwa ni watu ambao walikuwa wamechukiwa ni watu ambao walikuwa wameonekana ni watenda dhambi wakuu basi Yesu kwa maneno yake anasema kuwa tafsiri hii inawafanya nyinyi kuwa kama watenda dhambi wengine unapowapenda wale wanaokupenda tu na kuwachukia adui zako na kuwatakia mabaya adui zako basi huna tofauti hauna tofauti na wale walio ndani ya maovu hii ilikuwa tafsiri iliyosababisha basi watu katika jamii kuchukiana watu walichukiana wayahudi kwa wayahudi watu walidunisha watu wengine na kuwaona kama maadui na kuwatenga na hii ilisababisha watu wa Mungu ambao walikuwa wanafaa wawe kitu kimoja basi kukawa na nini utengamano wakatengana tengano kati yao basi Yesu anaonesha kuwa tafsiri hii ilikuwa potovu tafsiri hii haikuwa inafaa tafsiri hii haikuwa na ukweli wa Mungu. Na basi Yesu kwa sababu tayari ametuonesha tafsiri potovu, basi lazima tuone kuwa Kristo kama mwalimu bora, kwa sababu yeye ni mwalimu wa walimu. Basi anatupatia si uongo tu, basi anatupa, bali anatupatia pia ukweli au anatupatia ufafanuzi wa kweli wa sheria yake Katika kifungu hiki tunaona kuwa Yesu anaweka wazi kile ambacho amri ya Mungu kwa Wayahudi ilimaanisha. Hapa Yesu anatupatia tafsiri ya kweli ya yule ambaye ni jirani yetu jirani yako ni nani Yesu hapa anaonesha kuwa jirani yako ni yule ambaye unafaa kumpenda na huyu ni nani ni umpende jirani yako na umpende pia adui yako. Hivi ndivyo Yesu anavyosema. Ana anatuonesha ukweli huu kwa kutuonyesha Mungu anavyopenda adui zake na anavyowapatia 
baraka zake ili mpate kuwa wana wa baba yenu aliye binguni maana namsikie haya maana yeye huangazia jua lake waovu na wema maana uh, na tena anasema nini yeye huonyeshea mvua mvua wenye haki na wasio haki Mungu aliye binguni habagui Mungu aliye binguni habagui kati ya wale ambao ni wa haki na wale wasio na haki katika mambo hapa duniani Unajua kwamba kutakuwa na na, na ubaguzi wakati atakapohukumu uh, wale ambao ni wana kondoo na wale ambao watakuwa ni mbuzi wale ni watenda dhambi utakuwa na ubaguzi huo wale ambao si uh, wana kondoo tunaambiwa ya kwamba watatupwa katika moto wa milele watatupwa katika jehanamu na watakuwa hapo chini ya ghadhabu ya Mungu milele na milele na milele na wale ambao ni wa, o, dani ya wale walio ndani ya ufalme wake wataishi na Mungu milele katika furaha za bibi lakini tunaona hapa duniani kwa Mungu anafanya nini unaona kwa Mungu anapatia wale ambao ni waovu baraka na wale ambao ni wazuri baraka pia wale ambao ni adui zake kwa sababu watenda dhambi wote wale wasiotenda haki wale wanaopenda maovu ni adui zake Mungu lakini Mungu anafanya nini Mungu anawapatia baraka hili ni mojawapo ya mawazo makuu ya dini ya kweli ambayo inatusababisha sisi kuwapenda na kuwatakia mema wale wanaotuchukia na wanaotuudhi ilikuwa ni jambo la kawaida katika dini nyingi kutaka kuepuka adui yako na kutohusiana naye lakini dini ya kweli inadai zaidi ya haya Dini ya kweli dini ya ufalme wake Mungu inadai tumpende yule asiyo tupenda Ni lazima tutambue kwamba ingawa wanadamu huwa wabaya kwa sababu ya dhambi iliyo ndani ya mioyo yao na wanadhihirisha ubaya huu kwa kuchukia wenzao na kuwadhuru wengine kwa maneno na matendo ni lazima sisi tulio ndani ya ufalme wa Mungu tuwe tofauti unakumbuka uh, wiki iliyopita niliweza kusema hivi kuwa Ufalme wa Mungu ni ufalme wa kiroho ni mabadiliko ya kiroho Na basi sisi tunawatakia mazuri wale wanaotutakia mabaya sisi tunawatendea mazuri wale wanaotutendea mabaya sisi tunawasemeza mazuri wale wanaotusemea mabaya kwa nini kwa sababu mioyo yetu tayari imebadilishwa na nguvu zake roho mtakatifu kupitia kazi ya Yesu Kristo kwa sababu tayari tumeshaoshwa mioyo yetu basi inatulazimisha tuwapende adui zetu lakini lazima tujiulize swali hii kwa nini tuwapende kwa nini wale walio ndani ya ufalme wa Mungu wawapende wale ambao ni adui zao? Hili ni swali muhimu. Kwani 
upendo huu si wa kawaida tunajua kwamba kila kitu ndani yetu kwa kawaida inatulazimisha kuepuka na kumchukia adui yetu au linatufanya sisi kutamani madhara kwao lakini wale sisi tulio ndani ya ufalme wa Mungu nguvu ya kuwapenda adui zetu inatoka kwa Mungu Yesu hasemi maneno haya ili kumaanisha kwamba sisi wenyewe kama binadamu twaweza tu kuwapenda adui zetu kupitia nguvu zetu sisi wenyewe hatuwezi ni ngumu mno kumpenda mtu ambaye anakuchukiza mtu ambaye anayekuudhi mtu ambaye amekutesa mtu aliyekutendea mabaya hii ni kazi ya Mungu pekee sisi twawapenda adui zetu kwa sababu Mungu alitupenda sisi kwanza tukizingatia ama tukiangalia maneno ya katika barua ya Yohana barua ya kwanza ya Yohana sura ya nne mstari wa tisa. Yohana anasema hivi sisi twawapenda sisi twapenda kwa sababu yeye alitupenda sisi kwanza nguvu ya sisi kuwapenda adui zetu ni kwamba Mungu mwenyewe ametuwezesha kuwapenda Yesu anasema kuwa wale walio ndani ya ufalme wake lazima wawapende jirani zao na Yesu anapanua tafsiri ya jirani yetu ni nani Viongozi wa Wayahudi na, na Mafarisayo waliifinya na kuipuuza ukweli ya nani aliyekuwa jirani yetu na kuifanya tu ni wale ambao sisi tunawapenda. Yesu anasema la hata. Wale wanaofinya na kuuza na kuipunguza ukweli wa jirani watu wa ni watenda dhambi. Hiyo ni kawaida ya wale walio ndani ya mataifa. Hiyo ni kawaida ya uh, watenda dhambi kama watoza ushuru. Basi mnapofanya hivyo pia nyinyi mnatenda dhambi. Na usikilizaji sisi wote tumetenda tume dhambi hiyo, si hivyo? Tumepunguza na tumepunguza na tumepunguza nani ambaye ni jirani yetu ambaye tunafaa tumpende Watu wa kufanya hivyo tumetenda dhambi kwa nini kwa sababu nakumbuka hapo mbele nilisema wale wanaoongezea katika sheria yake Mungu ni watenda dhambi lakini pia wale wanaopuuza ama wanaopunguza yale yaliyo <coughs> samahani yale yaliyo ndani ya neno lake Mungu pia wanatenda dhambi Basi Yesu anafanya nini anapanua ile ukweli ya jirani jirani yako yule anayeishi wewe wale walio ndani ya dini moja na wewe ni wale wanaokupenda lakini ndani yako pia ni wale wanaokutakia ni wale wanaokutakia mabaya wale wanaokukataa wale ambao wanaokufanyia madhara kwa sababu Mungu alitupenda Mungu alitupenda wakati sisi tulipokuwa adui zake hatukustahili upendo wake Mungu lakini Mungu alitupenda Hatukustahili uzuri wake Mungu lakini Mungu alitupatia uzuri wake. Kwa nini basi umnyime? Adui yako. 
yale ambayo Mungu mwenyewe aliyekupatia wakati wewe mwenye ulikuwa adui yake maana sisi wote ni watenda dhambi sisi wote tulitenda dhambi sisi wote tulikuwa adui zake Mungu tulikuwa chini ya ghadhabu yake Mungu na Mungu alifaa atuchukue sisi wote na atu tupe katika moto ya milele lakini Mungu aliotuonea sisi huruma ndani ya Kristo sisi tuliyemchukia sisi tuliyomsulubisha Yesu pale msalabani sisi tulie mtusi na kumdharau Yesu akasema nini wasamehe kama nili wasamehe na kama Yesu alifanya hivyo Wana sisi hatufanyi nayo nguvu ya kuwapenda wasiotupenda inatokana na ukweli huu sisi tuwapenda kwa sababu yeye alitupenda kwanza ni ukweli kuwa wewe umepokea upendo wake Mungu naweza kuwa ama ni ukweli kuwa wewe hauwapendi wengine wewe umejaa ghadhabu na ukatili na chuki ndani yako kwa sababu hauja kuona upendo wake ningependa jioni ya hii ya leo ukaweza ku onja upendo wake Mungu. Ukaweza kuichukua upendo wake Mungu. Ya Kristo. Kuomba ufanye hivi tubu dhambi. Kama maisha ya dhambi. Chukivyo na dhambi yako. Ya Yesu. Tazamia Yesu. Mlilie Yesu ye ata kupatia roho wake mtakatifu ili uweze kuishi maisha na upendo maisha ya mapendo na kupenda wale wanaokuchukia lakini la tatu ambalo ningependa tuone jioni hii ya leo ni matarajio ya dini ya kweli kwa sababu tumeona yale yaliyotendeka katika dini ya uongo kuchukia adui zetu ama ku punguza ukweli wa jirani yangu ni nani basi matarajio ya dini ya kweli ni nini Yesu hapa anaonyesha kuwa nguvu ya sisi ku wapenda jirani zetu na kutimiza sheria yake Mungu haitokani katika wajibu wetu wa kidini pekee bali ni kwa sababu ya uhusiano wetu na Mungu sisi tuwapenda adui zetu si kwa sababu ya wajibu wetu kidini bali ni kwa sababu ya uhusiano wetu na Mungu hebu tazama haya Yesu anasema hivi lakini mstari wa 24 lakini mimi nawaambia wapendeni adui zenu waombeeni nao uh, uh, wa, uh, wanaowaudhi ili mpate kuwa wana wa baba yenu aliyebinti Alafu tena anasema hivi katika mstari wa na nane. basi nyinyi mtakuwa wakamilifu kama baba yenu wa mbinguni Sisi tunaona hapa basi kwamba tunawapenda adui zetu tunatenda yale yaliyo ndani ya amri yake Mungu kwa sababu ya uhusiano yetu na Mungu kwa sababu Mungu ni baba yetu na kwa sababu Mungu anawapenda wale walio adui zake basi sisi kama wanao tunafanya kama yeye
kama tulivyoona katika uh, pointi iliyopi iliyotangulia ni kwamba tunapenda kwa sababu Mungu alitupenda na chanzo cha upendo wetu ni upendo wa Mungu hii ndiyo sababu Kristo anasema kwamba ni lazima tufanane na baba yetu. Ni lazima tuwe tuna maadili kama ya baba yetu aliye Tuwe na mapenzi kama ya baba yetu aliye mbinguni ya kuwapenda adui Tunaona hapa kwa Yesu anatuambia kuhusu upendo lakini zaidi anatuonesha vile tunavyopaswa kuwapenda Kristu hapa anaweka wazi njia kadhaa ambayo sisi tunaonesha kuwa tunawapenda ama tunavyofaa kuwapenda wapinzani wetu ama adui zetu Tunaona la kwanza ni kwamba tunapaswa kuwaombea kile ambacho Kristo hapa anaamuru na, na kushauri yeye ni, ni kwamba uh, yeye mwenyewe aliifanya Yesu mwenyewe aliwaombea wale waliokuwa adui zake wale waliomuudhi wale waliomuua Yesu aliwaombea na basi ya sisi inafaa tuwaombe Tunaona kwamba alipokuwa ameangikwa juu ya msalaba aliwaombea waliomsulubisha Akasema baba uwasamehe kwa maana hawajui watendalo na humu ndani alifua, alifuatwa upesi na ushindi ushindi wa wana wa Mungu unaonekana kwa ile hali ya kuwapenda wale wanao na kuombea wale wanaowachukia tunaona hata uh, Stefan Mtaka, mtakatifu Stefano tunaona alipokuwa akipigwa mawe aliwaombea watesi watesi wake na wauaji wake akisema Bwana usiwahesabie dhambi hii hebu sikiza haya wakati wa kifo wakati ame Yesu mwenyewe amesulubishwa msalabani wale waliomsulubisha wakiwa pale wana wanamtusi namtemea mate wanamdharau akasema nini akawaombea Mungu Baba wasamehe hawajui watendalo tunaona Stefano wakati alipokuwa anapigwa mawe Bwana usiwahesabie dhambi hii hii basi ndiyo roho ya wale walio ndani ya ufalme Haya yote yanapingana na moja kwa moja na mafundisho ya viongozi wa Wayahudi hasa mafarisayo kwa sababu wafarisayo waliwaruhusu wanafunzi wao kulipisha kisasi lakini sisi tulio ndani ya ufalme wa Mungu tunafanya tunawaombe je mtu akikukosea unaweza niuliza Je mchungaji wakati mtu anaponikosea nifanye nini muombe na wakati mwingine muombe akisikia muombe kwa njia yeye mwenyewe atasikia ukimuombea o Mungu msaidie huyu ndugu ama huyu dada ama huyu mzee ama huyu kijana yale maneno ya uchungu ameyasema usimhesabie kwa hukumu msaidie uweze kuona 
Nisaidie mimi niweze kumpenda. Tunafaa tuombe hayo. Hii ndiyo njia ya wale ambao ndio ndani ya ufalme wa Mungu. Sisi ni watu ambao huwa wanasali, huwa tunaomba na tunaombea wale wanaotuzi wakati wanapotuzi. Haimaanishi hatusikii uchungu, ndiyo tunasikia uchungu tunapotemewa maovu, tunapotusiwa, tunapouviwa, tunapojeruhiwa. Sisi ni binadamu tuna uchungu. Lakini uchungu wetu hatui hatutumii uchungu huo kama watu wa dunia ambao wanachukua uchungu na kuitumia kama njia ya kulipiza kisasi. Mafana. Sisi tunachukua uchungu ile tunayoisikia na ipeleka mbele zake Mungu. Muomba Mungu nisaidie. Mungu nisaidie nipe nguvu niweze kumpenda. Mungu nisaidie. Niweze kumsamehea. Mungu msaidie huyu. Ili ajiondoe kwa dhambi. Muondoe kwenye dhambi hii. Hawezi kujiondoa. Muwezeshe aweze kujiondoa katika ya kuongea maovu, ya kuongea matuzi. Mungu. Okay. Na Yesu anamaliza maneno yake kwa kusema kwamba la, ni lazima sisi tuwe watakatifu kama baba yetu wa mbinguni alivyo mtakatifu. Na hasa katika hali katika suala hili la kuwapenda adui zetu. Lazima tuwe wakamilifu. Lakini ukweli ni kwamba hasisi si wakamilifu. Sisi ni wapungufu katika jambo ndiposa tunafaa tumuombe na tumlilie Mungu atupatie nguvu na uwezo. Haswa wewe ulie ndani ya dhambi zako. Unayenisikia leo. Unayesema ndio mchungaji mimi roho yangu imejaa katili imejaa kisasi nitasaidiwa aje bu dhambi tazamia Yesu atakuwa yeye pekee ndiye ataweza kukuokoa yeye pekee wakati utapo utakapo uona uzuri wake Mungu na mapenzi yake Mungu ndani ya Kristo wakati huo ndipo ndio utaweza basi kuwapenda nao wengine naomba kuomba sisi tuwe watu ambao wanajulikana kwa hali yetu ya kuwapenda adui. Tuombe. Mungu Baba tumeona neno lako jioni hii leo. Tumeweza kuona vile sisi tulivyo wadhaifu na wapungufu katika kuwapenda jirani zetu. Tunaomba utusaidie tuweze kutubu dhambi hii na utuwezeshe kuwapenda adui zetu tuwaombe wakati wanapotuonesha dharau wakati wanapotutusi wakati wanapotujehuri wakati wanapotutakia mabaya faidie sisi tukue kama wewe ewe Mungu Baba uliye mbinguni tu waonyeshe upendo na upendo wako Naomba wale ambao ambao hawajui upendo la Mungu wale walio ndani ya dhambi zao. O Mungu wasaidie wakaweza kutubu dhambi na kukutumainia wewe. Saidie. Tupe nguvu. Tuonyeshe wema wako ya Kristo. Asante Mungu Baba kwa kutufunza neno lako. Naomba haya yote katika jina la Kristo ambaye ni mwokozi wetu. Asanteni sana msikilizaji. Nashukuru Mungu kwa kupatia muda huu tena tuweze kusoma neno lake. Natarajia uh, na ninaomba ya kwamba atatubidisha uh, 
uh, muda ili tuweze kusoma muwe na jioni mwema